संवेदनहीनता पैदा की जा रही है उस संवेदनहीनता पर इनके उपन्यास बहुत खूबसूरत टिप्पणी करते हैं जैसे कभी दो मैंने कहा था वे वकील हैं वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हैं कवि हैं कलाकार हैं चिंतक हैं दार्शनिक हैं विचारक हैं यानी कानून की भाषा बोलते हुए अपराधियों के संयुक्त परिवार इस मध्यवर्गीय संवेदनहीनता को वे अपने उपन्यासों में किस प्रकार उठाते हैं जैसे वो सुधार घर का जो वो डॉक्टर है जो पैसे लेकर कैदियों को विशेष रहते देता है और दूसरों की दवाइयों को बेचता है तो इस तरह से जो हमारे अंदर हमारे समाज में जो मध्यवर्ग की जो एक संवेदनहीनता पैदा हुई है विचारहीनता पैदा हुई है ऋणहीनता पैदा हुई है तो उसके खिलाफ जो एक प्रतिरोध की जो राजनीति है जो एक नैतिक प्रतिरोध का जो साहस है वो मित्र सैन वेद के उपन्यासों में हमें बराबर दिखाई देता है सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच में विकास नारायण राय जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हरियाणा है वो हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसे पुलिस विभाग की सबसे बड़ी जो पदवी है उस पर मौजूद हैं और इनके उपन्यासों का जो हिंदी अनुवाद है वो यही के प्रयास से आया है तो मैं विकास नारायण राव जैसे लोग जो हमारे समाज में जहां संवेदनहीनता मध्यवर्ग में बढ़ रही है वहां हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो नैतिक मूल्यों के लिए नैतिक प्रतिरोध के लिए इस पूरी की पूरी उत्तर औपनिवेशिकता के खिलाफ जो एक नैतिक प्रतिरोध का जो एक जो लड़ाई है वो सत्ता के बीच में रह कर कैसे लड़ रहे हैं तो मैं विकास नारायण राय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने विचार हमारे सामने विकास नारायण राय दस मिनट में अपनी बात खत्म करूँ अभी हम सब ने इस उपन्यास की विषय वस्तु है इसका जो कंस्ट्रक्शन है इससे जो बातें निकलती हैं और कैसे साहित्य में वो स्थापित होती है या नई चीज़ें कैसे आई इन सब के बारे में बहुत विद्वान लोगों से बातें सुनी है उसमें कुछ और ऐड करने की ना मुझे ऐसे देना मेरी कोई इच्छा है लेकिन मैं आपको यहाँ आने जो कि आया हूँ तो मैं आपको कुछ चीज़ें वो बताना चाहता हूँ कि कैसे ये उपन्यास जो है वो एकेडमी में मैं हरियाणा पुलिस एकेडमी का डायरेक्टर भी हूँ तो हमने कैसे उसको एकेडमी में स्वीकार किया क्यों स्वीकार किया और इस उपन्यास से वास्तव में हम क्या ले पा रहे हैं और ये कहने से पहले मैं अपने जो तमाम वरिष्ठ लोग हैं उस उनकी एक बात से असहमत हूँ वो मैं कह लूँ वो ये है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि साहित्य क्रांति करती है हमेशा भी करता रहा है और तो आगे भी करता रहेगा और इसी को मानते हैं तो क्रांति और कुछ नहीं है परिवर्तन ही क्रांति और क्या है जो एक बड़ा परिवर्तन है मूलभूत परिवर्तन है अगर साहित्य ही परिवर्तन नहीं कर रहा है साहित्य ही क्रांति नहीं कर रहा है तो फिर और कौन कर रहा है एक हमारे पास जर्मन मेरे एक दोस्त आए थे कुछ सालों पहले वो कह रहे थे सब एटी नाइन में बर्लिन की दीवार के रेट और बर्लिन की दीवार जिस दिन गिरी थी उससे एक दिन पहले अगर वो बर्लिन ने पूछता भाई ये दीवार गिर सकती है क्या तो लोग उसमें हंसते कहते हैं ये भी दीवार कभी गिर सकती है लेकिन कहते हैं अगले दिन वो दीवार गिर गई तो दुनिया में हमारी जिंदगी में हर देश में हर समाज में रोज हजारों परिवर्तन हो रहे हैं आपकी अपनी जिंदगी में रोज परिवर्तन हो और ये परिवर्तन आते कहाँ से परिवर्तन यही जो सांस्कृतिक रूप है जो साहित्यिक रूप है जिनसे हमारा इंटरफेस होता है जिनसे हमारी जानकारी हासिल होती है उनसे परिवर्तन आता है चेतना में परिवर्तन या छोटी मोटी क्रांति अगर चेतना में परिवर्तन आए तो और क्या परिवर्तन आएगा तो मैं इस बात को मानता हूँ कि सांस्कृतिक रूपों से जैसा परिवर्तन आ सकता है वैसा परिवर्तन और किसी रूप से उस लिहाज से संभव नहीं है जिस लिहाज से हम एक मनुष्य होने के नाते परिवर्तन की आकांक्षा करते हैं शुभकामना करते हैं और इसी को मान के उसके आने से पहले मैं एक बात और कह दूँ वो ये है कि हमारे यहाँ हिंदी में एक बहुत बड़ी कमी है हमारे साहित्य में और ये कमी ये है कि हमारे जो ज़्यादातर हिंदी में लिखने वाले लोग वो सब लोग जो है वो शैक्षणिक बैकग्राउंड के 
और जो आलोचक है वो काफी हद तक शैक्षणिक बैकग्राउंड के हैं इसमें कोई कमी नहीं है ये कोई अपने आप में कमी नहीं है लेकिन ये कि ये संख्या जो है या ये जो अनुपात है ये बहुत ही एक तरफा है एक जैसे और तमाम दूसरी बैकग्राउंड के लोग आने चाहिए ये साहित्य में और जैसे कि हम दूसरे साहित्य जगत में पाते हैं जो ज्यादा रिच हैं ज्यादा बड़े हैं या ज्यादा उनकी परंपराएं हैं वैसे हिंदी में शायद नहीं तमाम वैज्ञानिक आ सकते थे तमाम ऐसे लोग आ सकते थे दूसरे पेशे के थे और जब वो आते और अपने अनुभवों को लाते जब कोई काफी हत्यारे दिखते जब कोई वास्तव में जेल की कुर्सी में बैठा हुआ आदमी दिखता जब कोई वास्तव में कोई जेलर या कोई जेल में रहा हुआ व्यक्ति दिखता जब कोई इंजीनियर दिखता कोई डॉक्टर दिखता इन लोगों के बारे में तो लिखा जाता है अकेडमी के हिसाब किताब से लेकिन इनके द्वारा उतना नहीं लिखा गया जितना भी शायद लिखा जाना चाहिए था और ये एक तरीके की कमी थी जो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मित्र से नीत जी से मेरा परिचय हुआ और ये पता चला कि साहब एक वकील के द्वारा ये चीज़ें जो लिखी गई हैं जो कि रोजाना अपनी जिंदगी में इन चीज़ों को देखते ही रहे तो उनके द्वारा लिखे गए चीज से इस सारे के सारे वृत्तांत से इस इन तीनों उपन्यासों से इन रचनाओं से एक बहुत बड़ी कमी जो हिंदी में है वो पूरी होने जा रही थी ये मुझे महसूस हुआ तो रहती क्योंकि ये जो विषय हैं इन विषयों में मुझे तो याद नहीं पड़ता कि हिंदी में इस तरीके से उपन्यास है तो लिखे गए हैं या पढ़े गए हैं या चर्चित हुए कोई इक्का दुक्का जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग एक आध किसी का नाम ले लेते हैं और हम बहुत पहले जाएँ तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं जिन जिन की कहानी सभ्यता का रहस्य अगर आप उस कहानी को पढ़ लीजिए और इस मुझे जो है ये इस प्रेम को पढ़ लीजिए वहाँ भी सभ्यता का रहस्य इसी तरह बताया गया कैसे एक आदमी जो है वो अपने एक मजिस्ट्रेट जो है वो अपने नौकर को सजा इस बात की देता है वो चोरी करता पकड़ा गया है और खुद कैसे वो अपनी बीवी के मार्फत जो है एक मर्डर केस में पैसे लेता है और उसको बरी करता है उस बात में प्रिंट लिखता है ये सभ्यता का रहस यही है कि अगर आप अकलमंदी से रूकने का काम कीजिए तो यही सभ्यता का रहस्य तो ऐसी कुछ चीज़ें हमको बहुत पहले मिलती नहीं है लेकिन जो बाद में हिंदी के उपन्यास आते हैं कम से कम इन क्षेत्रों में वो काफ़ी कम रहे हैं इसको क्यों हम हरियाणा पुलिस अकेडमी में लाना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा वो आपको बताना चाहता हूँ इसके लाने के पीछे वजह ये थी जैसे कि वो गोताओं ने बार बार एक अंक किया है कि अंत में हमारे यहाँ से क्या हुआ कि ऑप्यूवेशन सत्ता तो समाप्त हो गई लेकिन ऑप्यूवेशन दौर समाप्त नहीं हुआ और जो माइंड सेट था हमारा वो माइंड सेट भी वही चलता क्योंकि जरूरतें वही है किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि पुलिस जो है ना वो कोई जनता ने तो बनाई नहीं ऐसा तो नहीं कि लोग एक दिन इकट्ठे भी होने का हमें पुलिस चाहिए हम बनाए नहीं ऐसा नहीं हुआ पुलिस को बनाई रूलर्स ने शासकों ने पुलिस बनाई उन्होंने अपने फायदे के लिए पुलिस बनाई थी और जहाँ तक संभव था वो उसका फायदा लेना चाहते थे और उससे आगे बढ़ करके फिर उन्होंने जस्टिस सिस्टम बनाया और फिर उन्होंने जेलों की कल्पना की तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस हिसाब से बनी थी लेकिन जब डेमोक्रेसी आ गई जब एक आदमी का एक वोट हो गया तो उसके डायनेमिक्स भी अपना तो काम करेंगे ऐसा डायनिक वो डायनेमिक्स काम नहीं करेंगे हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये सारी चीज़ें जो सैंतालीस से पहले थी समाज में आज भी कुछ वैसे ही एक्सपर्टेशन है कुछ वैसे ही सब कुछ है बहुत सी डायनेमिक्स हैं जो कि तरह तरह से देखी जा सकती है जानी जा सकती है ऐसे ही कुछ इस देश में भी हुआ लेकिन जो माइंड सेट था जो ऑपनिवेशन माइंड सेट था वो एक लोकतांत्रिक माइंड सेट में बदले ये कम से कम मेरी भी नौकरी अब काफ़ी हो गई तो तो बत्तीस 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 वर्ष मेरी नौकरी हो गई मैंने देखा कि हमारा जो माइंड सेट है वो तो खास बदला तो इस माइंड सेट को बदलने का क्या तरीका है 2005 हज़ार पाँच यानी अब कोई करीब करीब चार साल पहले अक्टूबर 2005 में मुझे मौका मिला कि मेरा प्रमोशन हो रहा था और तब मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ा पुलिस अकेडमी की सेवा करना चाहता हूँ अगर मुझे वहाँ पे पोस्ट किया जाए तो मुझे वहाँ पे किस्मत से पोस्टिंग मिल गई और पोस्टिंग के बाद मैंने इस चीज़ पर जो गौर किया कि हम किस तरह से इस माइंड को बदल सकते हैं 
बैठने को बहुत उठे नीचे और जब वो सामने आती है तो ये समझ ही नहीं कि आदमी जो है उससे प्रभावित ना हो उससे ग्रहण ना करे तो सोचना समझना ना शुरू करे और वो बातें उसकी जिंदगी का हिस्सा ना बने यही चीज़ थी जो कि लेकर के इस उपन्यास को प्रणाम पुलिस अकेडमी ने अपनाया और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा वहाँ ट्रेनिंग और ऑलमोस्ट चार साल हो गया तो मुझे देखने का भी मौका मिला कि काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उनकी समझ में इस तरीके से आती हैं वरना आदमी उन चीज़ों को जानता तो है वहाँ देखता भी है लेकिन टुकड़ों 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 में देखता है जैसा और भी उसका बनना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसका मतलब क्या है जब तक ये नहीं समझ आता है तब तक जो है वो उस चीज़ को उस परिप्रेक्ष में नहीं देख पाता है नहीं समझ पाता है जिसमें हम चाहते हैं जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी प्रक्रिया गया एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है हमारे हाथ में ये उपन्यास प्रक्रिया ये है कि हम कैसे ऑपरेटिव माइंडसेट से डेमोक्रेटिक माइंडसेट सेट में जाए और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहा है मैं मित्र सेन गिर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके जो अनुवाद थे उनको भी बहुत बधाई देता हूँ उन्होंने भी कितनी मेहनत की होगी इतना मोटा उपन्यास अनुवाद करना कोई आसान चीज़ नहीं और मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं जो है इसके जो फल कभी कभी फल जो है सामने ही नजर आए कभी कभी जो प्रक्रिया बड़ी छुपी हुई सी होती है लेकिन मुझे तो कई में फल जो है बिल्कुल सामने ही नजर आ जाए हम एक हरियाणा पुलिस अकेडमी में एक नाटक हमने बनाया लाइट एंड साउंड प्रोग्राम अट्ठारह सत्तावन भारत का फल का सहारा ये एक बहुत बड़ा नाटक है इस सेंस में बहुत बड़ा है इसमें एक हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते हैं घोड़े दौड़ते हैं युद्ध होते हैं किले फतेह होते हैं एक घंटे का है लाइट एंड साउंड प्रोग्राम और इसमें जो तीनों उपन्यासों के पीछे जो कोर्ट दिए गए हैं वो उसी नाटक के रिसर्च के दौरान सामने आए थे जो स्वयं अंग्रेजों के अपने रिसर्च पत्रिका के द्वारा ही छापे गए थे जिसका कि पांडेदार ने शुरू में मैंशन भी किया था कि कैसे वो आज भी जो उनके अंदर लागू होते हैं और देखिए अठारह सौ के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही अभी उन्होंने कहा कि बहुत से उन एक्ट्स को देखा जाना चाहिए लॉस को देखा जाना चाहिए जो कि अंग्रेज हमें सौंप गए हैं तो मैं इनको बता दूँ कि सारे लॉस अंग्रेज वही हैं जो अंग्रेज हमें सौंप गए थे जो मतलब मुख्यतः जिसके तहत कि हम लोग काम करते हैं एविडेंस एक्ट है और आपका कैमरा प्रोसीजर को रहे या सिविल प्रोसीजर को रहे हैं जो प्रक्रियाएँ हैं और जो मेन सब्सटेंसिव लॉज हैं वो तो वही हैं जो हमें सौंप गए तो और वो सारे के सारे लॉ बनाए गए अठारह सत्तावन के रिस्पॉन्स में इसको भी याद रखें अठारह सत्तावन अठारह सत्तावन में होता है और चार साल के अंदर साठ इकसठ तक ये सारे के सारे लॉज बना दिए गए और जैसे शाही साहब ने कहा जो आयरिश पीनल कोड के आधार पे इंडियन पीनल कोड बनाया जाता है और आयरिश इंडियन पीनल कोड पे तो उन्होंने नहीं लिखा लेकिन आयरिश पीनल कोड में लिखा हुआ है कि इस कोड को बनाने का लक्ष्य ये है कि आयरलैंड के लोग आपस में लड़ते रहें बर्बाद हों वगैरह वगैरह ये बाकायदा लिखा हुआ जब उन्होंने बनाया था और ये इस सब लक्ष्य आज के दिन ये बड़ा आम है कोई भी आदमी अदालत में शपथ लेकर के कभी सच नहीं बोलता ये बड़ी ही बात जो आदमी अन्य का बाहर तक खड़ा होकर सच बोल रहा है वो जैसे अदालत में जैसा भी अचानक झूठ बोलने लगता है ये मतलब ये तो छोटा मोटा है सुना नहीं हम तो रोज अपने आप आते हैं एक आदमी आते हैं वो अपने तरह तरह की बातें बताते हैं जैसे उसे वो चटहरी है जरा अब जरा जो सच है बताइए वो तुरंत आपको सच बताना शुरू हो जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये दोनों प्रक्रियाएँ मुझे हमें कह रहा था एक तरह से इसे पहले भी मिली कि हमने वो अठारह सत्ताव में अटक किया और साथ में ये हमें मौका मिला करने का एक के उपन्यास को ग्रहण करके अपने तमाम टेनिस के सामने लेने का तो एक बहुत बड़ी भूमिका जो साहित्य कर सकता है समाज में उसको हम साक्षात होते हुए और मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आगे जब इसको दूसरी ट्रेनिंग अकेडमी से देखेंगे तो वो भी इसको ग्रहण करेंगे और ये उपन्यास जो है जो इसकी वास्तव में भूमिका है उसको अंडरलाइन करते हुए इस पूरे हिंदुस्तान में स्वीकारा जाएगा सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही सब के लिए मिस्टर बी के ट्रांसलेटर उन